हेलो सलाम नमस्ते स्वाद से अकाल दोस्तों और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जूस जैकिंग के बारे में जूस जैकिंग क्या होता है किस तरीके से वर्क करता है किस तरीके से एक अटैकर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपके पूरे फोन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन से सो so गाइज पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा और वीडियो में काफी इंफॉर्मेशनल चीज होने वाली है काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा तो वीडियो एंड तक देखना है और एज यूजल जैसा कि मैं बोलता हूं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियोज के तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो so गाइज आप सभी को ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स रेलवे स्टेशन पे बस में एयरपोर्ट पे या कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे देखने को मिला होगा आपका फोन जैसे ही डिस्चार्ज होता है या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा है आपके पास पावर बैंक नहीं है तो आप तुरंत ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं और आपको कहीं ना कहीं पब्लिकली मिल भी जाता है आपको बड़ा ही रिलीफ मिलता है जब आपको पता चलता है जब आपको ऐसी चार्जिंग पॉइंट्स दिखते हैं आप तुरंत अपना यूएस केबल निकालते हो अपने फोन से कनेक्ट करके और ऐसे यू एस में इंसर्ट कर देते हो आपका फोन चार्ज होने लगता है और आपको तसली सुकून मिलता है बट क्या आपका वो सुकून कुछ ही मिनटों बाद कुछ ही घंटों के बाद बहुत ही एक नाइट का रूप ले सकता है बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी में डाल सकता है क्या आपने कभी ऐसा सोचा है जी हाँ गाइज आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस अटैक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जूस जैकिंग उसमें अटैकर ऐसे ही चार्जिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपके पूरे फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है आपके पूरे फ़ोन को जो है अटैक कर अपने कंट्रोल में ले लेता है और आपके फ़ोन से सेंसिटिव डेटा को चुरा लेता है तो जूस जैकिंग आखिर है क्या भाई तो चलिए हम जानते हैं पहले जूस जैकिंग होता क्या है जूस जैकिंग एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें चार्जिंग पॉइंट जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं जो आपको ऐसे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन वगैरह पे मिल जाते हैं जिसमें पी केबल डाल के चार्ज करते हो इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर आपके डेटा कनेक्शन को इस्तेमाल करके जो कि आपके यू केबल के थ्रू होता है डेटा ट्रांसफ़र उसका इस्तेमाल करके अपने मेलवेयर्स को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देते हैं या फिर इनका जो मेलवेयर कंप्यूटर या फिर जो इनका मलिसियस कंप्यूटर होता है उससे आपके डेटा को चुरा लेते हैं सेंसिटिव डेटा को आपके स्मार्टफोन टैबलेट या लैपटॉप से आपके डेटा को निकाल लेते हैं और चुरा लेते हैं इसको ही बोलते हैं हम जूस जैकिंग तो बेसिकली गाइज जूस जैकिंग को आखिर लाया किसने तो जूस जैकिंग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जूस जैकिंग को ले सिक्योरिटी रिसर्चर एक काइल ऑसबॉन जिन्होंने इससे मिलता जुलता एक अटैक एक फ्रेमवर्क अटैक फ्रेमवर्क का नाम दिया था जिसका नाम उन्होंने दिया बोला था पी टू पी ए डी बी दो हजार बारह में जो यू एस बी ऑन द गो को यूटिलाइज करता था यू एस बी ऑन द गो का यूटिलाइज करके अटैकर्स के फोन को विक्टिम के फोन से कनेक्ट करके और अटैकर्स जो है आराम से विक्टिम के फोन से सारे डिटेल्स सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चुरा सकता था उन्होंने इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक P2P ADB फ्रेमवर्क जो उन्होंने डेवलप किया था यू एस बी ऑन द गो फीचर का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड फोन का आपके फोन को विक्टिम के फोन को अनलॉक कर सकता है डेटा चुरा सकता है ऑथेंटिकेशन की भी चुरा सकता है जिससे गूगल अकाउंट भी उनका कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है इससे कुछ ही पहले 2011 में डेफकॉन 19 हुआ था और वहाँ पे वॉल ऑफ शिप विलेज में कुछ इंफॉर्मेशनल सेल फोन चार्जिंग कियोस के यानी कि चार्जिंग पॉइंट सेटअप किए गए थे डेफकॉन के तरफ से और वहां पे बताया जा रहा था कि ये फ्री चार्जिंग स्टेशन है आप आके यहाँ पे मोबाइल फोन चार्ज कीजिए जैसे ही यूजर वहां जाता था पब्लिक वहां जाती थी उनको वार्निंग मिलता था कि कभी भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर अपने मोबाइल फोन को चार्ज ना करें आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इसी को देखते हुए ब्राइन क्रेप्स जो कि क्रेप्स और सिक्योरिटी वेबसाइट के ओनर भी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की इस अटैक को लेकर और इस अटैक को नाम दिया जूस जैकिंग उन्होंने इस नाम को दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसकी पूरी डिटेल आर्टिकल लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर जूस जैकिंग क्या होता है किस तरीके से कटाकर एक मेलवेयर आपके फोन में इंस्टॉल करके आपके फोन की पूरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आपके यू एस बी केबल के थ्रू ऐसे स्टेशन से चुरा सकता है या फिर अपने एक मेलवेयर कंप्यूटर के थ्रू आपके डेटा को सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है सो गाइज अब बात करते हैं कि यह आखिर जूस जैकिंग होता कैसे हैं मतलब कैसे पॉसिबल है किस तरीके से ये वर्क करता है आपने चार्जिंग केबल लगाया आपका काम हो गया ऐसे कैसे हो सकता है कि चार्जिंग केबल आपने लगाया और आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया ऐसे कैसे हो सकता है एक अटैकर आपके चार्जिंग केबल से आपके फोन को कंट्रोल कर लेता है फोन के सारे डेटा को चुरा लेता है तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर जूस जैकिंग वर्क कैसे करता है सो so गाइज आप सबने नोटिस किया होगा जैसे ही आप अपने 
चार्जिंग केबल को या फिर अपने यूएसबी केबल को लैपटॉप में लगाते हैं तो वहां पे यूएसबी केबल लगाते ही आपका फोन चार्ज होने लगता है बट उसके साथ ही आपके फोन पे एक ऑप्शन आता है कि क्या डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने लैपटॉप से फोन में फोन से लैपटॉप में अगर आप उसे अलाउ करते हैं जो आजकल के फोन्स में अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट वो चार्जिंग में होता है बट अगर आप उसको डेटा ट्रांसफर के लिए चूज करते हैं तो आपके फोन से अपने लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और वाइस वजह तो वहां पर जैसे आप चूज करते हैं आपका फाइल ट्रांसफर का भी ऑप्शन इनेबल हो जाता है तो बेसिकली आपका जो यूएस पोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पावर के केबल पावर सॉकेट नहीं होता यानी कि सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग पॉइंट के लिए नहीं होता सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं होता उसमें फाइल ट्रांसफर्स करने के भी कैपेसिटी होते हैं तो बेसिकली एक यूएसबी कनेक्टर के पांच पिन होते हैं एक पिन सिर्फ चाहिए होता है फोन चार्ज करने के लिए सिर्फ एक पिन और बाकी के जो दो पिन होते हैं उससे डेटा ट्रांसफर होता है सो so, इसी फीचर का इस्तेमाल करके यूएसबी पोर्ट का इसी यूएसबी कनेक्टर के फीचर का इस्तेमाल करके जो अटैकर होता है उन उन्होंने जो पावर स्टेशन होते हैं जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसके बैकग्राउंड में उसके पीछे में एक मेलवेयर इन्फेक्टेड या फिर एक अपना मेलवेयर हाइड किया हुआ था एक कंप्यूटर जिसमें मेलवेयर होता है और वो मेलवेयर जैसे ही आप अपने यूएस केबल लगाते हो वो मेलवेयर स्टार्ट हो जाता है आपके फोन से सारी डेटा को चुराने लगता है कि स्क्रिप्ट के थ्रू एक स्क्रिप्ट रन हो जाती है आपके एंड्रॉइड फोन पे और आपके एंड्रॉइड फोन के जितनी भी कॉल डिटेल्स है कॉन्टैक्ट्स है एस हैं जो भी हैं वो सब कुछ अटैकर के पास चला जाता है इवन आपके फोन के अनलॉक भी किया जा सकता है आपके फोन से बैंक डिटेल्स वगैरह भी चुराए जा सकते हैं सो कहीं ये काफी डेंजरस हो सकता है अगर आपको अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेकर इस चीज से बचने का एक ही तरीका है अवेयरनेस अगर अवेयरनेस आपको नहीं है तो आप आराम से इसके जाल में फंस सकते हैं कभी भी ऐसे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से कभी भी चार्ज ना करें फोन को सो कहीं क्या इससे बचने का कोई तरीका है क्योंकि ह्यूमन स्टूपिडिटी का कोई इलाज नहीं है अगर ह्यूम खुद से अपने आप को स्टूपिड काम करने के लिए आगे ले जाते हैं तो वहां पे उनको बचाना काफी मुश्किल हो जाता है तो गाइज क्या इसका कोई बचने का तरीका है जी हाँ गाइज बचने का तरीका है कभी भी ऐसे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे कभी भी ऐसे चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो बस वे बस हो या रेलवे स्टेशन हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो ऐसे चार्जिंग जो स्टेशन होते हैं वहां पर अपने डिवाइस को चार्ज ना करें जूस जैकिंग कभी भी ए सी जो आपके मोबाइल फोन के साथ या फिर जो आप डिफॉल्ट चार्जिंग डिवाइस आती है चार्जिंग केबल आता है उससे नहीं होता है कभी भी जूस जैकिंग पॉसिबल नहीं है तो आप हमेशा एसी एडेप्टर का इस्तेमाल करें अपने फोन को चार्ज करने में बैटरी बैकअप के लिए हमेशा एक डिवाइस रखें और कभी भी ऐसे यूएसबी केबल का ही इस्तेमाल करें जो सिर्फ आपके पावर केबल हो यानी कि पावर केबल का मतलब है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके पावर वायर्स को पावर पिंस को कंडक्ट करता हो पावर पिंस को इंक्लूड करता हो आपके डेटा पिंस उसमें अवेलेबल ना हो तो डेटा ट्रांसफर वहां पे नहीं होगी 2012 में एक डिवाइस बनाई गई थी यूएसबी कंडम जिसका नाम दिया गया था और उस डिवाइस का मेन पर्पस था कि डेटा ट्रांसफर डेटा कनेक्शन को डिसअलाउ करना और जैसे ही आप उस यूएस को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो ऑनलाइन आप उस पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर लगाओगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसफर होगा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल चार्ज होगा आपके फोन कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे डेटा ट्रांसफर जब नहीं होगा तो कोई भी मेलवेयर आपके फोन पे इंस्टॉल नहीं हो पाएगा काफी सारे ऑनलाइन वेंडर्स इसको बेच के आप खरीद सकते हैं दूसरी बात दूसरा तरीका कि आप अपने डिवाइस को हमेशा चार्ज रखें ताकि आपको ऐसी ही सिचुएशन में पढ़ने का मौका भी ना मिले और ऐसे सिचुएशन में आप आए भी ना उसके बाद हमेशा एक पावर बैंक कैरी ऑन करें सबको पता है आजकल पावर बैंक का कितना इंपॉर्टेंस है पावर बैंक अगर आपके पास खुद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई इशू नहीं है वो एक स्टोर्ड एनर्जी है जिससे अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं हमेशा अपने फोन को लॉक करके रखें इससे कुछ हद तक अपने फोन को बचा सकते हैं ऐसे अटैक से जहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी देनी पड़ती है अगर ऐसे ट्रांसफर होते हैं तो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई ऐसे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे फोन को लगाया हुआ है और आपको लगता है कि आपके फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो तुरंत अपने फोन को रीसेट मार दे ताकि आपका डेटा कम से कम जब आपके पास ना रहे तो सामने वाले टाकर के पास भी ना जाए जब हमारा ना हुआ तो तुम्हारा कैसे हो सकता है यही वाले रूल को अपनाना है तो गाइज ये थी पूरी वीडियो जूस जैकिंग के ऊपर आई होप आपको समझ में आ गया होगा जूस जैकिंग क्या है किस तरीके से अटैकर जूस जैकिंग का इस्तेमाल करके एक सिंपल एक चार्जिंग स्टेशन से आपके डेटा को चुरा सकते हैं और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो फटाफट और मुझे बताओ यार कि कैसा आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको ऐसे कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे